La fine del 2018 ci ha portato l'apertura di un dibattito sull'introduzione dell'ecotassa in Italia. Come vi posizionate come Ford in merito a questa cosa? Ma allora, tutto ancora non è tutto completamente deciso. Uh, come ci posizioniamo? Uh, penso all'ambiente e al consumatore. Dal punto di vista dell'ambiente, eh, quindi del problema dell'inquinamento, eh, il provvedimento per quello che abbiamo visto eh, è, è quantomeno inadeguato e sarà sicuramente inefficace. Il vero problema oggi in Italia è la qualità del parco circolante, l'anzianità del parco circolante, un'automobile su cinque è addirittura maggiorenne, sono queste le automobili che contribuiscono maggiormente a peggiorare la qualità eh, dell'aria. Eh, niente eh, è incluso nel provvedimento eh, per accelerare lo svecchiamento del parco circolante. Quello che invece è previsto avrà una scarsissima efficacia perché si rivolge a una parte del parco circolante estremamente limitata che è quella al di sopra delle 160 di CO2 che è eh, meno del 5% delle vendite del 2018. Quindi sintetizzando eh, per l'ambiente sarà molto poco efficace e per il consumatore andrà a colpire una piccola parte del mercato, per quanto ci riguarda Ford una minima parte del mercato, eh, quasi, quasi zero diciamo, sono eh, il numero dei clienti che nel 2019 saranno penalizzati dal, dalle tasse che verranno probabilmente eh, aggiunte rispetto a quest'anno. Quali sono i modelli coinvolti e interessati da questa manovra? Allora, I modelli, più che modelli, parliamo di eh, emissioni, quindi di CO2. Eh, si parla di una soglia di 160 di CO2, quindi indipendentemente dalle motorizzazioni benzina o diesel non ci sarà nessuna distinzione, ma modelli o motorizzazioni che avranno... Eh, CO2 eh, superiore a 160 avranno eh, delle penalità. Per quanto ci riguarda, eh, ripeto, parliamo di, eh, di volumi di vendita praticamente pari allo zero, eh, faremo in modo tale da guidare il consumatore ad acquistare motorizzazioni e modelli che non sono assolutamente coinvolti da questa tassa aggiuntiva.